지상의학과 백정환입니다. 남겨주신 CT랑 사진은 제가 좀 살펴봤고요. 질문 주신 내용 하나씩 보면서 조금 설명드리도록 할게요. 일단 저희가 얼굴뼈 분석을 할때 일반적인 수치 분석을 좀 하거든요. 그래서 이렇게 하악각 사이에 거리를 재요. 이렇게 재보면 지금 환자분이 한 99mm 정도 측정이 돼요. 이렇게 99mm 정도 측정이 되는데 대한민국 여자 평균이 95mm니까 조금 사각턱의 좌우폭은 넓은 편이다 라고 볼수 있고요. 그 다음에 광대 너비를 재는데 광대 너비 이렇게 측정을 해보면 지금 한 131mm 정도 측정이 되죠. 근데 여자 평균이 126mm니까 여기도 한 5mm 정도 큰 거고요. 그 다음에 두상 너비를 재는데 두상 너비 이렇게 측정을 해보면 140mm 정도 측정이 되죠. 근데 여자 평균이 143mm예요. 두상은 작고 광대랑 사각턱이 큰 약간 밑으로 갈수록 이렇게 넓어지는 이런 형태의 얼굴형을 가지고 있다고 라 보는 게 맞고요. 그 다음에 정면에서 보는 건 얼굴 길이를 보는데요. 이마뼈, 꽃뼈 만나는 이 점에서 턱끝까지 이 길이를 봐요. 이렇게 보면 지금 환자분이 118mm 정도 측정이 되는데 대한민국 여자 평균이 118mm니까 뭐 길이로는 크게 문제는 없다. 다만 좌우로 조금 넓어서 조금 더 넓대돼 보인다 이렇게 보여지고요. 그 다음에 이걸 조금 세분해서 보면 이마뼈, 꽃뼈 만나는 점에서 코앞가시까지를 거리를 재는데 지금 이게 54mm 정도 측정이 되죠. 근데 대한민국 여자 평균이 52mm인데 약간 중안면부가 조금 긴 느낌은 있고요. 코앞가시에서 턱 끝까지 이건 하안면부를 보는 건데요. 이렇게 측정해보면 64mm 정도 측정이 되는데 이게 여자 평균이 66mm니까 턱이 조금 더 길어지면 조금 갸름한 느낌을 더 만들 수 있겠다. 이런 생각은 드는 거죠. 그 다음에 이제 옆모습에서 보는 거는 이제 귀밑각을 보는데요. 보통 귓볼 기준으로 봐요. 그래서 귓볼 기준으로 봤을 때 여자 얼굴이 작으면 1cm, 크면 1.5cm 정도 있으면 적당하다고 하거든요. 그렇게 따지면 환자분이 한 요거 정도는 잘라줄 게 있다. 그래서 요거 정도 잘라주는 거는 조금 요 폭이 줄어드는데 조금 도움이 된다. 이게 뼈를 잘라서 이 폭이 준다라고 생각하지 마시고요. 이 뼈를 자름으로 인해서 여기에 있는 교근의 부피가 감소해서 이 부분이 준다고 생각하시는 게 오히려 좀더 정확한 표현이에요. 왜냐하면 이 뼈는 상하 길이를 자르는 거기 때문에 좌우 폭을 줄이는 거는 이뼈 때문이 아니라 이 뼈에 붙어있는 근육 때문이라는 걸 이해하셨으면 좋겠고요. 그 다음에 턱 끝에 이렇게 자를 대고 코를 기준으로 아랫입술 달랑말랑한 이런 선을 그면 턱의 돌출 정도나 이 비율 자체는 괜찮아요. 근데 아까 말씀드린 대로 턱의 길이가 조금 더 길어지면 갸름해진다고 했잖아요. 그래서 여기 조금 더 자르고 여기 조금 길이 이렇게 살짝 만들어주는 정도 앞으로 전진은 거의 안 시키는 방향으로 이렇게 하나 보형을 넣어주는 것도 약간은 더 갸름하게 만들 수 있는 방법이 되지 않을까 이런 생각이 들고 욕심 같아서는 코가 약간 들린 느낌이 있어가지고요. 코를 조금 이렇게 내려주면서 높여주는 것도 도움이 되지 않을까 이런 생각은 듭니다. 그 다음에 이제 45도에서 약간 정면 쪽으로 이렇게 틀어서 보면 이 부분이 튀어나오면 저희가 45도 광대가 나왔다고 하고 이 관자놀이가 꺼져 있고 여기가 튀어나오고 여기가 꺼져 있으면 옆광대가 나왔다고 하는데 옆광대 뒷광대 쪽이 부분이 좀 튀어나온 게 있죠. 그 다음에 45도 정도는 이 정도면 그렇게 나온 건 아니고요. 다만 이 부분이 많이 튀어나온 게 있어서 광대 수술은 어느 정도 조금 도움이 된다 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 그 다음에 이제 또 보는 거는 뭐냐면 이제 비대칭 관련해서 말씀드릴 텐데 얼굴에 이제 눈뼈 아랫뼈 기준으로 이렇게 수평선을 그리고요. 얼굴 미간 중심에서 이렇게 수직선을 봐요. 그럼 지금 환자분의 턱이 약간 오른쪽으로 이렇게 틀어집니다. 그래서 자세히 뭐 느끼셨는지는 모르겠지만 이쪽 방향으로 틀어져서 입도 살짝 윗입술과 아랫입술이 조금 안 맞는 약간 이렇게 비대칭인 게 조금은 보이거든요. 그래서 이런 부분이 이제 환자분이 느끼는 얼굴 선 라인에도 좀 다르게 느껴지게 돼요. 그게 사진에서 보면 이쪽이 조금 더 사각턱 느낌이 날고 이쪽이 조금 더 갸름한 느낌이 날 거예요. 그 이유는 뭐냐면 턱이 이쪽으로 가면 이쪽은 짧아지고 이쪽은 밑으로 내려오게 됩니다. 그런데 대신에 이쪽으로 옮겨가면서 이 폭이 줄어요. 그럼 이쪽은 갸름하게 되고 이쪽은 짧은데 넓은 느낌이 들면서 이렇게 불룩해지게 되는 이런 현상이 나타나는데 지금 환자분도 그렇고요. 옆모습에서 보면 은 왼쪽에서 보면 오른쪽 사각턱이 안 보이는데 오른쪽에서 보면 왼쪽 사각턱이 이렇게 밑으로 내려온 게 보이죠. 그래서 이쪽은 밑으로 내려왔지만 이 폭은 줄어든 느낌이고 얘는 밑으로 내려온 거는 없지만 옆으로 벌어진 느낌이 생기는 게그 이유예요. 그래서 오른쪽이 조금 더 넓어 보이는 느낌이 생기는 이유다라고 보시면 되고 이걸 고개를 들어서 보면 좀더잘볼 수가 있는데 얼굴 미간 중심에서 이렇게 수직선 그리면 턱 끝이 지금 이렇게 돌아간 게 보이고요. 그 다음에 턱관절 있는 데서 이렇게 수평선을 그리면 이쪽이 살짝 뜬게 보이죠. 이 얘기는 뭐냐면 턱이 지금 이렇게 갔다가 옆으로 이렇게 간다는 뜻이에요. 
그래서 이런 식으로 가면 이 폭이 넓어지고 이 폭은 조금 좁아지는 현상이 생기거든요. 그래서 그거 참고하시면 좋겠고 그 다음 역광대도 보면 눈 윗뼈에서 눈 아랫뼈 만나서 이렇게 일자로 떨어지는 게 우리가 가장 이상적이라고 하는데 그렇게 따지면 45도 광대는 별로 줄일 게 없는데 이 역광대, 뒷광대 쪽에 조금 튀어나온 부분이 많아서 광대 수술은 도움이 된다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 질문 주신 내용 하나씩 보면요. 뒷광대 뒷강대 말씀드린 내용이고 팔자주름이 있다 하셨는데 지금 이 정도 팔자주름이면 그렇게 심하진 않습니다. 그렇지만 환자분이 뭐 여기 꺼진 게 싫다면 지금 뭐 이런 부분에는 뭐 귀족 수술이라고 해서 뭐 보형물을 넣는 방법도 있지만 최근에는 이 정도면은 저는 그냥 진피를 조금 겹쳐서 넣는 게 조금 더 자연스러운 느낌이 있는 것 같아요. 그래서 이런 부분은 한번 그런 수술도 생각해 보시고 아니면 뭐 필러 정도 맞아서 보시고 그 느낌을 보시는 것도 전 나쁘지 않다고 생각합니다. 중안면부가 꺼졌다라고 하셨는데 지금 은 중안면부 꺼진 모습은 거의 안 보입니다. 지금 이 부분도 통통하고 해서 중안면부 꺼진 게 아니라 이 팔자 부분이 조금 꺼져 보이는 건 있다. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 뒷강대가 들어가서 정면에서 봤을 때 넙대대 하지 않았으면 좋겠다. 지금 사진 남겨주신 이런 내용이고 아까 제가 그린 내용하고 비슷하죠. 그래서 이건 사진이 지금 반전이 돼서 입 틀어진 게 지금 반대로 보이고 있는 거 참고하시고요. 그 다음에 뭐 팔자 꺼진 거, 그 다음에 뭐 위... 비대칭 있는 거, 여기 좀 들어갔으면 좋겠는 거, 뒷광대, 역광대 들어갔으면 좋겠는 거다 설명드린 내용이고요. 중안면부 볼륨 없는 것 같아서 더 있으면 하는데 뼈에 손대지 않고 필러 보톡스 간 걸로 수술로 효과 있을지 궁금하다. 이 팔자 조금 필러 맞으시는 거 괜찮아요. 근데 일시적이기 때문에 뭐 흡수가 많은 부위이기도 해요. 왜냐하면 입을 많이 우리가 말하고 움직이고 밥 먹고 하면서 움직여서 이 필러가 조금 많이 안 가는 그런 영역이기는 하고요. 턱 라인이 더 갸름해지려면 자르기보다는 길이가 만들어져야 되는 게 핵심이지 않을까 라는 생각이 들고 사각턱은 조금 잘라줄 게 있지만 지금처럼 이렇게 볼살이 많은 상태면 다이어트도 꼭 생각하셔야 된다. 다이어트라는 게 무조건 체중을 줄이라는 뜻은 아니고요. 체지방률을 낮추라는 뜻이에요. 운동도 병행하셔서 체중을 줄이는 노력도 필요하겠지만 체지방률을 낮추는 거를 꼭 신경 쓰시라 말씀드리고 싶고 턱 라인이 더 갸름해졌으면 하는데 뼈를 깎는 게 좋을지 아니면 잇모드나 보톡스 지방 제거로 효과 볼수 있는 건지 궁금하다 하셨는데 모두 다 효과는 있어요. 하지만 잇모드나 보톡스는 뭐 조금 저는 의문점이 있고요. 지방 제거는 효과는 있는 반면에 부작용이 만만치 않아서 운동으로 살을 빼는 게 훨씬 더 예쁜 모습이다라는 거꼭 지적하고 싶고요. 뼈 수술은 도움은 됩니다. 하지만 이 상태의 피부에서 뼈를 자른다면 지금은 그나마 둥글둥글하지만 뼈를 자르면 이 부분은 올라가고요. 그러니까 이런 형태가 생겨요. 사각턱을 자르면 은 여기서 변화하고 3등분으로 나눠서 보면요. 자르면 자를수록 얘는 올라가고요. 얘는 내려오고요. 얘는 올라갑니다. 그러면 결론적으로는 많이 자르면 이런 형태의 얼굴형이 나오거든요. 그래서 이런 거를 이제 울릉불릉하게 이제 바뀌게 되는데 이렇게 된 상황이면 사각턱을 자르는 것보다는 턱끝 길이를 만들어서 조금 갸름하게 만들어가고 이중턱 지방 흡입 정도는 할 수는 있지만 그래도 운동을 통해서 조금 더 만들어가기를 저는 희망합니다. 광대 축소 시 이반 절개를 하고 구렛나루 쪽에 여기 절개를 하게 되는 게 일반적이고요. 안면 윤곽과 광대 중에 어떤 수술이 더 나을까요? 하면 이거 개인 선택의 문제인데요. 저라면 광대를 먼저 우선 생각할 것 같고요. 턱에 대해서는 비대칭도 있고 해가지고 뭐 여기 조금 잘라주는 거는 도움이 되겠지만 지금 피부 상태나 이런 걸로 봤을 때는 턱 수술은 오히려 환자분이 수술하고 울퉁불퉁해졌다는 불편함이 있을 것 같다라는 생각도 들어요. 그리고 이 비대칭에 대해서 이해를 좀 하고 수술을 계획해야 된다는 거. 그 다음에 턱은 길이가 조금 길어지는 게 오히려 환자분이 갸름해지는 데는 도움이 된다는 거. 그걸 꼭 참고하셨으면 좋겠습니다. 영상 한번 천천히 여러 번 살펴보시고요. 도움 되셨길 바랍니다.